pessoal da página do canal Riff Marinho no Facebook e no YouTube, uma novidade no canal hoje, vamos falar sobre o mantis ou as lagostas boxeadoras, um animal belíssimo, essas lagostas costumam ser encontradas próximo à costa de mares tropicais e subtropicais e são predadoras letais que se alimentam de caranguejos, camarões, moluscos e peixes. Na verdade, apesar de não serem muito grandes, entre 15 a 30 centímetros, a lagosta boxeadora é um verdadeiro pesadelo dos oceanos, sendo então consideradas como um dos animais mais violentos do planeta. Elas possuem duas patas superpoderosas na parte dianteira que, quando acionadas, são capazes de proferir um golpe com a mesma aceleração de um disparo de uma arma calibre 22 com uma força de impacto de 60 kg por centímetros cúbicos. Agora você imagina, se um humano pudesse acelerar os braços com um décimo desse poder, seria possível lançar uma bola de beisebol em órbita ao redor da Terra. E não para por aí, essas patinhas se movem tão depressa que a água próxima a ela chega a ferver. Em um fenômeno chamado de supercavitação, além de provocar uma onda de choque capaz de matar a presa mesmo que a lagosta erre o seu golpe. Assim, com esse movimento ninja, assassina os outros animais. Tipicamente, os aquários não mantêm espécies de mantes entre seus animais, já que graças aos seus hábitos violentos e sanguinários, eles não curtem dividir o espaço com outros bichos, massacrando seus vizinhos. Além disso, devido ao seu golpe ninja e do nada, a lagosta boxeadora será capaz de destruir os vidros do seu aquário. Veja uma pequena exibição de força da lagosta boxeadora com o um marisco. Escutem o barulho. Então pessoal, agora que vocês já viram o que o caranguejinho Mantis, ó a gosta boxeadora, foi capaz de fazer com um marisco, vejam só o que ela faz com o polvo. Ele localizou, através dos seus sensores, dos tentáculos, a toca do Mantis e foi lá tentar pegar para comer. Vejam o que aconteceu com ele.
Então eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial sobre o caranguejinho Mantis ou a lagostinha boxeadora. As referências bibliográficas são de Watmel, National Geographic, LA Times, Wired, ABC News, BBC, Imagens Planeta Animal Zone e o site megacurioso.com.br. Pessoal, quem gostou, curte, compartilha, deixe seu like, é muito importante para o nosso canal. Se tiver alguma pergunta, dúvida, poste abaixo. Um forte abraço a todos e até o próximo tutorial.